Hello, hello. Hello, guys. How are you? Hello. Hello, teacher. Hello. How are you? Very Good. well, fine. Thank you. Awesome. Get that the, the Tuesday. Good. Tired. Mm -hmm. <laughs> Not so Tired. much. <laughs> so so. <Tired. laughs> All right, good. Okay, guys. So here we go. We have today. Let me share here with you, so we can start. And we have. Let me check. What do we have for today? Okay, so it's three point three point four. Ah, yeah, this one. Okay, so now let me see. Yeah, ahí llegamos a este knowledge check. Ah, yeah. Okay, good. So today we have 3.4. All right, so for this one, we have pronunciation. And in this case, it's about the compound nouns. So here we go. Let me share here with you so we can listen. And let's go. Hi, everyone. In this class, you'll learn to sound natural while expressing the compound nouns. Let's get started by listening and practicing. Compound nouns. Notice the stress in these compound nouns. Post office. Gas station. Restroom. Coffee shop. Drugstore. Supermarket, bookstore, department store. Okay, so we are going to do a pause here. And in this case, I want to ask you, okay, what is what is the meaning of compound noun in Spanish? What is that? A compound noun. Uh -huh. What is it? A compound noun. When you it's have a place. Is that? A place. Okay, a place. All right. When you have, in this case, when you have two words, first word, second word, and you? Mm -hmm. One word, another word, and you form a compound noun. So what is it? Huh? So you think of post e office? Uh -huh. mm. Pueden funcionar por separado, yes. Yes. Uh -huh. yes. Entonces, cuando digo compound now, what is it? Compuestas. Ay, exactly. So, ¿por qué es compuesta? Porque la formamos por dos palabras, right? And in this case, we have, for example, this one, the first one. We have post and we have office. Office. In this one, we have drugs. Sorry, drug, and then we have store. Uh -huh. Store. In this one, we have a gas, and then we have a station. A station, a station, right? So basically, two nouns. Unimos dos palabras que forman uno solo. Yes, esos son los compound nouns. And in this case, según lo que han observado, el stress. ¿Qué significa stress? Cuando nosotros elevamos uh -huh. Elevamos la entonación. la entonación, right? So that is the stress. No es que esté estresado como nosotros, right? De tanto trabajar, sino que es de intonation, right? So in this case, según lo que han observado, ¿dónde va el stress en los compounds? Compound nouns. Uh -huh. Where is the stress located? En la segunda palabra. Digamos, gas station. Uh -huh. ¿Dónde va el stress en la station? Yes. All right. So in this case, actually, is where you have this. Donde tenemos esos como oh. círculos, right? So ahí está ubicando la palabra donde ve el stress. Uh -huh. Por ejemplo, en la primera, según lo que decía, ¿cómo, cómo leo esta? Digo, post office. O post, post office. office. Post office. Post office. Entonces, I will stress en la primera 
y luego bajo la intonación. For example, in this one, drug store, uh -huh. drug gas store. Station. station, supermarket, uh -huh. Uy, me fui. rest room, mm -hmm. bookstore, coffee shop, shop. department store. store. Uh -huh. So where is the stress located? In the beginning, right? So in the compounds, and the majority of compounds at the beginning, all right? So continue here. I would like to start off by explaining what compound nouns are. A noun equals a person, a place, or a thing. So basically anything that you can see around you is a noun. Okay, so what is a noun in Spanish? A noun, the word noun, what is it? Nombre. Ajá, pero no se refiere solo como decir Alejandra, for example, right? Sino que también se refiere a qué? Ah, por ejemplo, un noun, algo que usted tenga cerca de usted ahorita, ¿qué sería, por ejemplo? Cell phone, esto es un noun, porque es un celular, right? Si yo dijera, por ejemplo, green, verde, ¿qué es verde? ¿Es un noun? Mm. El color no. es un noun, no. ¿y qué sería? Un sustantivo. Un adjetivo. Adjetivo. Ajá. Porque es algo que me describe, right? Porque digo verde, un color, adjetivo. En el caso de los nouns, son cosas, personas o places. O lugares. Lugares. Places. lugares. Por eso es que nosotros, por ejemplo, eh, de repente alguien nos dice. ¿Cómo se dice mi nombre? ¿Cómo, o ¿Cómo se cambia mi nombre en inglés? Right? Es, esa es la primera, creo que dicen. ¿Cómo es mi nombre en inglés? Right? Pero como su nombre justamente es un noun, ¿qué sucede con los nouns en inglés? Si usted se llama Salvador en Spanish, igual se va a llamar Salvador en inglés. ¿Por qué? Porque los nouns... <ríe> ah, pero ese es salvadoreño. <ríe> yeah. Pero Salvador como su nombre... En ese caso, no lo podemos cambiar porque es un nombre, right? Eso no cambia. Entonces, podemos cambiar la, el acento, la intonation en cómo dice su nombre, pero su nombre va a seguir siendo Salvador, right? So, like that. Entonces, teniendo claro que es un noun, vamos a ver cuándo son los compounds. Compound nouns are a combination between two words that make up a new noun. For example, the compound noun gas station. Gas, the word by itself, is a noun. Station is a noun. Together, they make up a different noun. Now that we understand what compound nouns are, I would like to dig into stressing these compound nouns. Stressing words in English is a big topic. However, in this class, we're going to make it short and simple and stick to compound nouns only. So the simple rule that we can follow is whenever we have a compound noun, we usually stress the first word or the first noun. This means that we're going to say the first word louder than the rest. Let me read these compound nouns again. I would like for you to practice with me as well. Post office. Gas station, restroom, coffee shop, drugstore, supermarket, bookstore, mm -hmm. department store. Now it's your turn to practice. What I would like for you to do next is to practice these compound nouns and record yourself using the website bookaroo.com. After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so now we need to record ourselves. Pero le voy a preguntar, ¿será que sí podemos grabar dándole mute aquí? Porque no sé si todos están desde el celular. I'm not sure. No sé si les va a generar conflicto. Bye. ¿Qué vamos a hacer, guys? 
Eh, ya, ya le voy a volver a preguntar si, si se puede o no se puede. In this case, vamos a grabar tal cual las, las palabras que tenemos acá. En este Record caso yourself. son... Bookstore. Ok. Son estas palabras y las vamos a grabar en Boca Room. En la misma aplicación que utilizamos la última, la última vez que grabamos, right? En este caso es haciendo esa pronunciación. Por, por ejemplo, post office, gas station. Uh -huh. Entonces, esa grabación no sé qué tan posible sería que la hagamos ahorita, guys. Ustedes me confirman. O si le genera conflicto con lo de Yo la ya llamada. lo subí, Lick. ¿Ah, ya lo subió? Ok, good. Sí. All right, wow. awesome. Ok, let me send you here. Ahorita lo voy a mandar en el grupo de WhatsApp para que puedan ver las palabras que se van a grabar. Y, let me see. Okay. Y le voy a, a reenviar la aplicación de Bucaru. Sí. Y se la voy a enviar aquí. So, ¿solo una persona lo ha hecho? ¿Los demás? No yet. No. Okay. ¿Pero será que les genera conflicto o lo hacen después de la clase? You tell me. Mm. ¿Mejor después? Después, porque no, no comprendo muy bien cómo se hace. Este... ¿Para grabar? Sí. Ah, ok. ¿Qué vamos a hacer? Ahorita vamos a hacer eso. Usted lo que va a hacer, va a abrir, para los que todavía tenían eh, problemitas con la aplicación, les volví a enviar el link en el WhatsApp. So, lo que hacemos es, ahorita les muestro. Usted cuando abra el link, le va a aparecer tal cual esa pantalla. Entonces, usted uh -huh. lo que tiene que hacer es darle clic aquí donde está la cosita está de grabar, así como aparece en WhatsApp. No, Ajá. Entonces, le vamos a dar aquí clic y aparece ya aquí corriendo los segundos, entonces ya está grabando. Si usted lo quiere iniciar otra vez, solo le da ahí en, en ¿cómo se llama? En Stop y le vuelve a dar aquí en Actualizar y vuelve a grabar, right <ríe> Si siente que se equivocó o algo. O si no, le puede dar también en Pausa mientras usted sigue eh, recordando la pronunciación de las palabras y luego le vuelve a dar en la misma tecla y sigue grabando cuando ve los numeritos. All right. Entonces, al final, cuando usted ya termina de hacer esa, de, de decir las palabras, de pronunciarlas, usted le va a dar en stop. ¿Y qué va a pasar? Aquí en la parte de abajo le aparece a usted ya eh, donde dice guardar y compartir. Entonces, le damos clic acá y automáticamente nos genera un link. Entonces, ese link a la par, yo tengo aquí esta cosita que son como dos cuadritos. Entonces, acá yo le voy a dar clic, que eso significa que ya se copió el enlace y aparece un chequecito. Entonces, como ya se copió, lo que voy a hacer es regresar a la plataforma y acá donde está la de Pronunciation Compound Nouns, aquí le voy a dar en Añadir Publicación. Va a escribir su nombre en el título. ¿Ah? Y acá vamos a pegar ese enlace. Usted le da ahí pegar. Y luego solo le da enviar. Ya cuando lo envía, ya aparece ahí en la plataforma. Ok, miren, ya me aparece aquí el enlace de Vocabulary. Uh -huh. Vamos a ver cuántos lo han hecho. Let me see. Solo hay uno. Solo Kimberly. Ah, no, y Carlos también. All no, right. Pues so... unos dos minutos lo vamos a hacer ahorita. Ok. Vamos a entonces grabarlo. Primero, si gustan, repasemos pronunciación y luego lo grabamos. Ok. So, vamos a, repitan después de mí. Post office. Post office. office. Drug store. Drug Drug store. Store. Gas station. Gas, Gas station. station. Gas Supermarket. 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 Rest room. Rest, Rest room. room. Rest room. Bookstore. <coughs> Bookstore. 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 Coffee shop. Coffee, Coffee shop. shop. 
department store. Department, department store. store. All right, good. So like that. Eso es lo que usted va a hacer, tal cual. Va a leer esas, ¿cuántas son? Ocho palabras. Ocho compound nouns. Y los vamos a grabar en vocabulary. Okay? Okay. Good. Okay, right. teacher. So, Jocelyn, let me see. Dice en el chat que quería saber qué hacer. Okay. Vamos a leer estas ocho palabras, Jocelyn. Y las vamos a ir grabando en vocabulary. Ya les envié el enlace a WhatsApp. Ahí la abren, la en el microfonito y graban, ¿ok? So, ahorita van a tener dos minutitos, so, record para los que pueden grabar y si no, al terminar la clase, lo adjuntamos, ¿ok? Ok. All right, so, two minutes, ahorita, let's go. Mm. Post office, drugstore, I finished, teacher. Creo que ya acabó el tiempo, yes. All right. Los que están grabando, finish? Yes. I am finished. Awesome. All right. Los que no pudieron ahorita, luego lo terminan, okay? After the class. Awesome. All right, guys. So now, here we go. We need to go to the next, um, the next topic which is prepositions of place. And in this case, do you know what is prepositions of place? What is that? This one, prepositions of place. The meaning in Spanish? Sobre. Uh -huh. ¿Qué son esas? Preposiciones de. 
De lugar. De lugar. Ah, ¿Y para qué nos sirven las prepositions of place? Para dar direcciones. All right, to give directions. ¿Para qué para, más? Para ubicarnos dónde está el lugar. Ajá, para ubicarnos dónde está algo. Ajá, algo así bien puntual, right? Okay, so now let's listen to some prepositions of place. Vamos a escuchar acá el video. All right, let's go. Everyone, in this class you'll learn prepositions of place in order to give directions. Additionally, you'll practice conversation illustrating what you use in a real life setting. Let's get started by listening to a conversation titled It's Across from the Park. Let's listen and practice. Excuse me. Can you help me? Is there a public restroom around here? A public restroom? Hmm. I'm sorry, I don't think so. Oh no, my son needs a restroom. Well, there's a restroom in the department store on Main Street. Where on Main Street? It's on the corner of Main and First Avenue. On the corner of Main and First? Yes, it's across from the park. You can't miss it. Thanks a lot. Now, I would like to talk about prepositions of place. Let's practice the following prepositions and phrases. On. On the corner of. Across from. Next to. Between. All right. So we have here some prepositions, right? The first one. What is the meaning of this one in Spanish? On. In. in, right? On the corner of. En la esquina. En la esquina de. Uh, corner, esquina, right? En la esquina in. de, on the corner of. What if I say across from? Calle. Across uh, from? Across um, from. Um, aquí se supone que hay una, una flechita, right? Ajá. Uh -huh. Across. En frente. Usted, ¿Cuál es la acción? Uh -huh. Across from. Ah, ¿Cuál es la acción? Ajá, cruzando, right? Cruzando de, ajá, across from. Y usualmente tiene que estar enfrente, pero tiene que usted hacer la acción de cruzar. Tiene que haber una calle, right? Entonces, Uf. este es across. Luego, si digo next to. Siguiente. En este contexto de preposición, ¿qué sería? Siguiente. Next to. A la par. Ajá, a la par. Contigo. Right? Ajá, contigo, a la par. Luego si digo between. Entre. Between. Ajá. En medio de o entre. En medio, entre. Ajá, tengo punto A, punto B. Y el between es el que está en medio. Entre. O entre los dos, right? Okay, between. So now, repeat with me. Hay que practicar pronunciation, right? So we say on. 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 On, on the corner on, of. On the corner on of. The corner on the corner of. Across from. Across from. Across from. Next to. Next, next, next to, to between. 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 Right, good. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park. It's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. Let's take a look at our map now, and let me point out the locations mentioned. The department store. The department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First. It's across from the park.
it's next to the bank. The bank is between the department store and the restaurant. On the images, you can see the meaning of each preposition. Let's analyze the preposition on. We will use the preposition on to make reference that a place is on a particular street. If we take a look at the map on the screen, I'll make more examples using the preposition on. Gus gas station. Gus's gas station is on First Avenue. The U.S. Post Office. The U.S. Post Office is on Center Street. Let's talk about the preposition on the corner of. If we analyze our example, the department store is on Main Street. It's on the corner of Main and First Avenue. Now let me give a couple of other examples using on the corner of. The movie theater is on the corner of Park Street and Main Street. The supermarket is on the corner of Main Street and 2nd Avenue. Let's move on with the preposition next to. Our example shows the department store is next to the bank. We could also say Maria's restaurant is next to the bank. Finally, the preposition between. As you can see on this map, the bank is between the department store and Maria's restaurant. Now it's your turn to practice. I would like for you to give the location of all the places on this map. For example, try to answer the following questions using prepositions. Where is Gus's gas station? Where is the hospital? Where is the U.S. Post Office? Where is Second Avenue Bookstore? Where is Dam's Drugstore? After you finish this activity, share your work in our discussion forums. Okay, so now, what do we second, need second, to do? Second, 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 second. Okay, so we need <laughs> to answer these questions, right? So, where is Gus's gas station? Esta tiene que confundir porque se llama Gus, right? Ese es el nombre del, del señor. So, Gus gas station. Hmm? Where is it? And we have it. Vamos a, a marcarla aquí con un circulito. So, we have it right here, right? So, what can we say about this one? Where is Gus's gas station? The gas station is on First Avenue. Ah, yeah, good. So we have here, in this case, let me check here. Uh -huh. We have here the First Avenue, right? So we can say Gus's gas station is on the first avenue. So, what is my preposition? ¿Cuál es la preposición que estoy usando? On. On, right? Good. Está en la primera avenida. All right, good. And then we have, where is the hospital? Mm -hmm. So, let's see. Where is the hospital? Let's check. All right, we have it here, the hospital. So where is the hospital? And this is the post office. Mm -hmm. That is the post office. So what can I say? Where is the hospital? The hospital is in the in the corner okay in the corner 
opposite um, in the corner. Ok, si es oh. in the corner, ¿cómo sería? Oh. Tendríamos que ver aquí, right? La esquina opuesta para decir opposite. In the corner, opposite. Ah. Eh, no sé qué es eso. Okay, El edificio... See. Es el edificio, no sé qué. On the corner of the First Avenue and Center Street. Exactly. Is on the corner of of First First Avenue. No, Avenue. And, and Center and Street. Street. And we can also say, ¿qué, qué otro punto sería de referencia? ¿Qué está? A la parte. Eh, eh, eh. Huh? What is that? Huh? What is that? Aquí. Next, next to, to the post, post office. office. Ah, good. The hospital next. is next to. Next to the post next office. To the post office. The post office. Next to. ¿Qué significa mm -hmm. next to? Contigo. No. A la par, a la par. Right. Okay, good. So, ahora de, where is the U.S. post office? Ahí le podemos dar vuelta, right? Where is the U.S. post office? Mm -hmm. The U.S. post office is next, next to the hospital. Uh -huh. Right. So, now guys, I need you to write two. Dos de esas respuestas las vamos a escribir en el discussion forum, ¿ok? So, de las que ya hicimos, uy, let me send you this one. Ahorita se las mando ahí en el chat para que las tengan de ejemplo. All right. Let me send it here. Ok, so two de las que nos falta. Por ejemplo, acá nos falta. Where is the second avenue bookstore? Y luego, where is Danny's Drugstore? Ah, no, Dams. Vamos a ver si lo, si lo marcamos aquí, ¿ok? Ok, the Second Avenue Bookstore. Let's see, Second Avenue. Y tenemos Bookstore. Aquí está. Ok, so here we have the Bookstore. Y luego la otra dice... Dams Drugstore. Ok, lo tenemos aquí. Dams Drugstore. De esas dos hay que escribir la oración, right? ¿Dónde están? Ok, so now, en el foro de discusión, lo vamos a escribir, ok? Let's go. Teacher, pero en donde en la eh, de dice where is the second avenue bookstore solo vamos a decir the bookstore is y usando lo, todas las preposiciones o repetimos second avenue bookstore second avenue ok para iniciar tendría que ponerle the bookstore ajá the second avenue bookstore entonces todo ajá Uh -huh. Is y ahí le vamos a poner para utilizar otro que no, otro, otro, otra preposición que no hemos utilizado. Vamos a ver acá, por ejemplo, en este caso, tenemos que era lo que estaba acá: Post Office. Ah, all right. Entonces, ¿qué podemos utilizar? ¿Cuál es ese? Across. ¿Cuál es esa preposición? Ah. Across. Right. Yes, exactly. Entonces utilicemos across. When you finish, you tell me, okay? Cuando termine me avisa. Sin hacer nada, mejor las piernas un poco más de frente 
manos en tu cadera y sonríe. Número dos, tomarte fotos con las piernas en esta posición. No, Alguien no, se le activó el micrófono. Cambia el ángulo y te verás. Ahora no puede ser. Toma foto en esta posición, no lo hagas, no le favorece a nadie. Por favor, por favor, recarga hacia ese lado y estira la otra pierna y sonríe. Alguien se le activó el micrófono, guys. Pésima postura, no lo hagas. Que te deja alargarte, ponerte derecha y puedes poner. Okay, so questions? Finish? Ya terminamos? No, yes, no, yet. Yet. no yet. Not yet. Okay. Por cierto, en lo que terminan, vamos a hacer un comercial. Mañana vamos a verificar el midterm, porque como tenemos que haber terminado todo para el fin de semana, y el día eh, viernes vamos a verificar, no, no me sé, el día, el día jueves vamos a verificar el final exam. Por si todavía tienen dudas ustedes de algo, según lo que han ido trabajando, igual como les digo, siempre vamos a hacer la... La, siempre vamos a desarrollar esos temas, pero ahorita por lo del de requerimiento sí es necesario que terminemos este fin de semana la plataforma, ¿ok? Así es que por si todavía queda alguna duda o algo por justamente esos dos exámenes, los vamos a hacer mañana y pasar, ¿ok? Right? Ok. Ok, good. So, finish, hoy sí. Already? Okay. Solo una pregunta. Tell me. Este, en privado nos han mandado un, como unos exámenes. ¿Exámenes? ¿No les mandaron la guía? No sé, exámenes. Para sí, son, son guías de refuerzo. La guía, right? Ajá, uh -huh. ok. Sí, es la guía. La guía es para que si usted tiene dudas, puede ir a buscar ahí. Según lo, el desarrollo de la plataforma. Ah, ok, ok. No es para que lo copie, right? Es para que verifique. Si usted dice, ah, ya está, lo intenté 10 veces y no pude, right? Entonces va y verifique en la guía. Ah, ok, ok. Ok. <risa> Pero no está todo, Tisha. ¿No se las han mandado hay a todos? Hay, o sea, sí hay partes de la, de, 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 del examen, pero no está todo completo. Ah, interesting. Okay. Sí, por cierto, tenemos clases. Gracias, Jenny. Tenemos clases hasta el viernes porque la idea es terminar, debemos terminar antes. Esto por requerimientos de INSAFOR, por eso ya no vamos a tener libre el viernes. Uh -huh. Tenemos que estar en clase, ok, guys, para terminar más rápido. Así que sí, aquí los espero el viernes. All right. Ya casi termina eso. No van a sentir el tiempo. You'll see. All right. So now, si ya terminamos, let me check. Let's a ver. Mm, so Como que fuera así, right? Okay, let me check here. Wait. Let's see. Mm -hmm. Station. 
All right, good. Este tema igual como es bien amplio, lo vamos a seguir practicando mañana. So, and now, okay, Jenny, don't worry. La idea es practicar prepositions, all right? Así que como les digo, lo vamos a seguir practicando el día de mañana. Y eh, mientras tanto, vamos a hacer una práctica sobre prepositions. Mañana completamos el, o no sé si, si ya terminaron este, el knowledge check. Where are they going? ¿Ya lo trabajaron o todavía no? No. no. Yo no sí, yet. ya estuvo. Ok. Pero Only no. one. ¿Y los demás? No. Yo también ya estoy. No. Ah, ok. So let's do it, ok? Para que todos estemos entonces en sintonía. Y mañana seguimos con la otra práctica extra. All right? So now let's go here to listen in. Page 89. Exercise six, listening. Where is it? Look at the map in exercise five. Listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. Is okay, let's listen again. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Two. So what is was it near place? Maria's restaurant? Yes, it is. It's on second. Semi-lived. Uh -huh. So what was the place? Love's department store, the bank of Maria's restaurant. Love's department store. Okay. And the others? What do you think? Maria's restaurant. Maria's restaurant, van a, al restaurante. Ok, ¿cuál es la preposición que escucharon en el listening? Sí, Vamos, a between... Vamos a escuchar otra vez, ok, let's listen. Yes, it is. It's right. Listen. listen to four conversations. Where are the people going? One. Hmm, I think it's on Main Street. Is it near the Regency movie theater? Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay, so what was the Two. preposition? Is it near Maria's restaurant? What was the preposition that they used? Between. 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 Oh. Entonces, nos dieron dos puntos de referencia, right? Ah, entonces, bank. The bank. Is the bank. Okay. Bank. The bank. All right. Ya vamos a verificar si es el bank. Mm -hmm. All right. Now, let's go to the second one. Where are they going? Pay attention to prepositions. All right. Hay que escuchar las preposiciones. Restaurant? Yes, it is. In movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay, I see. Let's go. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. Okay, let's see. Is it near Maria's restaurant? Okay. It's on 2nd Avenue next to the supermarket. P and J supermarket? Yes, it's on 2nd Avenue between Main and Center. Okay, thank you very much. Okay, let's Three. listen again. Where is it? Well, okay, vamos a escucharlo otra vez. Yes, it is. It's right across from the movie theater. Oh, yeah, yeah. There's a restaurant there. Right. It's between the restaurant and Luff's department store. Okay, we see. 
the second one. Two. Is it near Maria's restaurant? Yes, it is. It's on Second Avenue next to the supermarket. P and J supermarket? Yes. It's on Second Avenue between Main and Center. Okay. Thank you very much. Okay. So where are they Three. going? Three. Huh? Según los puntos que nos dieron, where are they going in number two? David Drogstar. They come Baby's drugstore. They Baby's drugstore, right? Okay. Now, in number three, where are they going? Pay Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from... Oh, what happened? Okay. Page 89. Exercise on Second Avenue between Main and Center. Okay. Two. Is it near Marie? It's on Second Avenue next Center. Okay. Thank you very much. Three. Okay, three. Where is it? Well, it's near the movie theater. So it's on Park Street? No, it's on Main Street, next to the bank. Is it on the corner of Main and Second? Yes, it is. It's across from the supermarket. Thanks. Okay, what is the place? Four. What is the place? In number three. Maria's restaurant. Okay. And the others, what do you think? Maria's restaurant. Okay, good. Now, in number four, the last one. Let's go. Is it near the bookstore? No, it isn't. It's on 2nd Avenue across from the movie theater. On the corner of Main and 2nd Avenue? Yes, that's right. It's next to Al's coffee shop. Okay, thanks. Okay, it's next to? Al's coffee shop. Al's coffee shop. Okay. So, what is the place? And we have here? Where is Love's department store? Favorite shoes in Maria's restaurant. Favorite shoes. Favorite shoes. Right. Favorite shoes. Favorite shoes. Está right? Aquí está Al's Coffee Shop. En la esquinita. Okay, good. Let's go here. Okay, so favorite shoes. Favorite. So, are you sure of these answers? Sure. Todos yes, ¿Estás sure. seguro? Okay, yes. good. Let's send. All right, good job. So, three, three. 33. Ok. Good. ¿Ya todos lo dieron enviar? Yes. Yes. All right. Yes. Awesome. Good. So now, guys, uh, let me see. So we have to, vamos a iniciar con la, con el ejercicio. Igual lo terminamos mañana. So don't worry. So in this case, I'm going to share with you some extra, I think, Yes, extra prepositions in this case. All right, so we have this one. And in these prepositions, we also have, let me share. Okay, so we have the first one. What is the meaning of under? So lo que ustedes están observando. Huh? Under? Encima. Okay. Nuestro punto es la, la ratita. Uh -huh. okay. So? Under, abajo. sería? Abajo. Ajá, debajo, Over. right? O abajo. Ajá. Nuestro punto es la ratita. All right, so, en este caso, under? Debajo. Ajá, debajo, abajo, right? Si digo over? Sobre. Sobre, Ajá, sobre pero toca la caja. No. ¿Tiene contacto? No. no. All right, okay. Encima. Over. 
Si digo encima, si toca la caja, ¿cuál sería? On. 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 Hay contacto, right? Entre el punto A y el punto B. Okay? Pero si está así como flotando, over. Sería sobre. Uh -huh. And then, in. Dentro. Dentro. Uh -huh. Dentro, right? Si digo in front of. Frente de. Frente de. Behind, the opposite. Uh -huh. mm -hmm. Es el opuesto de in front of, behind. Atrás, y si digo sí. next to, a la par, la de o a la par de. Okay, good. So now we have here a practice with this one, with the prepositions. So pay attention and let's go. In this case, we have a Put living the room. Under the sofa. Okay, it says... Put the remote under the sofa. ¿Dónde tiene que ir? Si digo the remote, es esto, right? Pero dice under the sofa. ¿Dónde irá? Sobre. Sobre. Sobre el sofá. Here. Ahí. No. Debajo. Debe so, de under. Ajá. Debajo. Debajo. Right. Put the tissues in front of the sofa. Okay, the tissues. Tissues. Oh, the table. Frente del en sofa. frente del sofa. In front of the sofa. All right. Put the picture above the chair. The picture. Uh huh. Above. The chair. Ah, all right. The picture we have here above the chair. Right. Put the newspaper on the chair. The newspaper? Sobre. Yes. Okay. Sobre, pero con contacto o arriba? Con contacto. <laughs> okay. Put the cushion on the sofa. The cushion? Sobre. Sobre. Sofa. Ah, sobre el sofá, right? Pero es sobre arriba o oh, sobre con contacto. Con contacto. Okay. Put the lamp between the sofa and chair. The lamp? Entre el sofá y la silla. Okay. Put the bag on the right of the chair. The bag? Encima. Oh. On? Under. Encima de la silla. Ah, where? A la derecha de la silla. A la derecha ah. sobre la silla. Ok, let's see. Hasta el, está del otro lado. <laughs> Put the books above nosotros. the sofa. <laughs> All right. The books? Above. Mm -hmm. Above the sofa? Where? Where is sobre. above? Sobre okay. sin contacto. Sobre. Put the candle right. on the table. The candle? Sobre la mesa. Sobre la mesa. Okay. Put the keys under the chair. The keys? Abajo de la silla. Abajo de la silla. All right. Put the plant on the left of the sofa. The plant? A la izquierda del sofá. A la izquierda del sofá. Okay. Put the cat under the table. The cat? Abajo de la mesa. All right. Good. Algo desordenado ahí, right? Pero... Mm -hmm. <laughs> All right. Now Put let's go here. Put the keyboard in front of the computer. The keyboard? In front of the computer. Mm, right. In front. Bin on the left of the desk. The bin? What is the bin? Mm. Mm. Ah, the bin? A la izquierda. Del escritorio. Del escritorio. Put the pens on the desk. The pens? Sobre el escritorio. Sobre el escritorio. Put the box. Under the desk. 
de la box, la caja, la caja abajo sobre del el, abajo del escritorio. Put the papers on the chair. The papers. Los papeles sobre la papeles silla. La silla. Put the whiteboard behind the desk. The whiteboard. Atrás del escritorio. Behind, atrás. Mm -hmm. Put the scissors on the left of the computer. The scissors. A la izquierda, a la izquierda de la computadora. Put the printer on the small table. The printer. Sobre la mesa pequeña. Okay. Put the mouse next to the computer. The mouse. A la par de la computadora. Okay. La computadora. The speakers next to the computer. The speakers. A la par, a la par, de, la a la par de la computadora. Okay. Put the folders on the right of the computer. The folders. Okay. Folder a la derecha de la, la computadora. computadora. Okay. Put the heater in the corner. The heater. En la esquina. Corner. Right. In the corner. Awesome. Good job. Now round three. Put the cereal on the top left shelf. When we say top, en este contexto es arriba, top. So the cereal on the top left shelf. Where? Izquierda. Uh -huh. A la izquierda. And then. Uh, on the top. Hasta left. arriba. Uh -huh. The shelf, right? Okay. Oh, that was. Oh, my. <laughs> the time. Let me see. El tiempo no Put the carrots <laughs> above the bananas. All right, the carrots above the bananas. Sobre, sobre, sobre las la bananas. bananas. Okay. Put the watermelon in the fridge on the top shelf. The watermelon? In the freezer. Arriba. Refrigerador? Uh-huh. On the top. En ese contexto, fridge es refrigerador. Si dijéramos freezer, sí es congelador. So now, the chocolate. A la par de las bananas. A la par de las bananas. Put the beans Good. on the top shelf above the orange. Beans? A la izquierda. Uh -huh. Sobre, Sobre la naranja. Ah. Put the okay. butter in the fridge under the tomatoes. The butter? Abajo de los tomates. Okay. Put the milk next to the water. The milk? A la par de del agua. Del agua. Okay. Put the sausages in the fridge on the bottom. La salchicha en el... En... On, on the fridge? Botón de izquierda. No. En el cajón de la izquierda, no. The bottom se Let refiere say, hasta el de abajo. The eggs bottom. To the, orange. the eggs? Well, en, a la parte de la, la, naranja. Parte de la naranja. Okay. Put the apples on the bottom shelf under the orange. And the apples? Abajo de las naranjas. Okay. On the bottom, the hasta abajo. On the top left shelf. The cereal? A la izquierda. Mm -hmm. A la izquierda del chef. Here? It's very sharp. Chup on the shelf above the orange. The ketchup? Sobre so las naranjas. Uh -huh. Okay. Put the orange juice in the fridge above the water bottle. Uh -huh. Sobre el agua. Sobre la botella de agua. Right. Ah, it's a little enough. Yeah. The time. Okay, good job. <laughs> so, guys, remember, tomorrow we are going to still practice with this, all right? Las prepositions las podemos utilizar para un montón de cosas, as you can see. Para ubicar cosas en, en diferentes lugares, pero también 
para dar direcciones. Así que mañana seguimos practicando con direcciones. All right. So, thank you guys for staying. Sigan practicando, ¿ok? Hay que terminar los ejercicios para este fin de semana. Si hay consultas o cualquier cosa, ahí estamos pendientes, ¿ok? All right. So, bye-bye, guys. See you guys tomorrow. Good night. Bye-bye. Good night. Bye -bye. Good night. Bye. See you. Mm -hmm.